，神经是电讯号的通道，全部的感觉和动作都是靠这些电讯号在和大脑沟通。这条通道如果被压迫到，就会马上产生刺麻的感觉。正常来说，这个感觉不会持续太久。如果刺麻感是经常存在的话，那事情就大条了。所以临床上，医生或治疗师也都会问：你的痛是哪种痛啊？如果是刺麻的痛，我们就得优先往神经的方向提出假设。今天要让你知道一个会让你手麻、肩膀痛的神经压迫疾病——胸廓出口症候群。对于疼痛，每个人的感受都不一样。我总结了一下我最常听到的四种疼痛类型，分别是酸痛、钝痛、刺痛，还有麻。而我只要听到是刺痛或是麻，就会特别提高警觉，原因马上就告诉你。因为刺麻感代表的就是神经正在被压迫，而压迫会导致缺血，缺血会让细胞因为缺氧而受伤。假如这个伤害是发生在肌肉的话，顶多就是紧绷酸痛，滚一下滚筒按摩球就能修复了。但缺氧如果是发生在神经上的话，就有可能造成不可逆的神经坏死。极端一点的例子有什么呢？像中风就是脑神经缺氧造成的神经损伤。今天要讲的胸廓出口症候群虽然没有像中风这么凶险，但它是上半身蛮常见的神经压迫疾病，而且它的症状很容易会和其他问题搞混，像是肩颈酸痛或者是手掌麻、手肘痛等等的，所以非常容易被忽略。如果放任胸廓出口症候群发展下去，下游神经的肌肉会萎缩，感觉也会变得迟钝。这就是神经压迫的可怕之处。像有长期坐骨神经痛的人，脚也会慢慢变得迟钝无力。这都是神经缺氧的长期症状。想要避免胸廓出口症候群找上门，我们可以先简单了解一下闭神经丛。闭神经丛是一条从颈椎窜出，经过腋下，连接到手上一大堆神经的总称。从颈椎到腋下短短的这一小段，闭神经丛就会经过三道关卡。这三道关卡中，任何一关压迫到，就会发生胸廓出口症候群。那是哪三道关卡呢？第一道啊是前中斜角肌，那第二道啊是第一肋骨和锁骨间的缝隙，那第三道啊是胸小肌。在通过了这三道关卡之后，闭神经丛就开始开枝散叶，变成桡神经、尺神经和正中神经等等的下游神经。因为闭神经丛里面有超级多神经的，压到哪里都不奇怪。被压到的地方对应的下游神经就会有神经压迫的症状。那神经啊，就像河流一样，只要上游的水受到污染，下游的水就一定会跟着变脏。那神经也是如此，越顶层的神经受到损害，往下影响的范围也会越大，甚至是一整片区域都会有状况。神经问题的特色之一就是痛点比较不会集中在单一的点上。所以，当你发现有一大片区域的麻痛，或者是痛点啊，会跑来跑去的，那就可以合理的怀疑是不是上游的神经被压迫到了。接着，让我一道一道的来跟你介绍闭神经丛的三道关卡。第一道关卡是在颈椎旁边虎视眈眈的前斜角肌以及中斜角肌，它们接在颈椎上，而且跟闭神经丛窜出来的位置非常接近。乌龟脖的体态又非常容易让它们紧绷起来，这两条肌肉的过度紧绷会让闭神经丛才一出颈椎就马上被压迫到。第二道关卡是锁骨和第一肋骨的间隙，这里的压迫最棘手了，因为总会合并肩胛骨、锁骨和肱骨这一整个肩带的问题，常会发生在严重驼背和垂肩的人身上，因为这种体态会让锁骨和第一肋骨靠得非常近。让原本空间就不大的间隙变得更加狭窄，成为压迫发生的高风险处。第三道关卡是胸小肌。说到胸小肌，你一定不陌生，不管是驼背、圆肩，或者是训练过度，都有胸小肌的戏份。胸小肌这边如果紧到把肩胛骨拉到前倾，就会有很大的机会也会压迫到闭神经丛。只要闭神经丛在这三道关卡中的任何一道被压迫到。就是胸廓出口症候群，最典型的症状就是在手举高的过程中，会感觉到肩膀痛或者是麻。那接下来我跟你分享一个简单的测试，可以快速的检查一下你有没有神经压迫方面的问题。闭神经丛压迫测试，一开始把手往外打开，举到九十度外展外转的位置，慢慢的反复握紧拳头，松开握紧，松开。
，循环至少三分钟。在三分钟内觉得麻感或痛感有严重加剧的话，就赶快关掉影片，去看医生。如果你顺利的通过了这个测试，但是手指或手掌还是会有经常性的刺麻感，可以再加上这个测试，看看是不是晚睡到症候群。手背对手背，放到胸前成九十度，维持三十秒到六十秒。如果手掌的刺麻感会加剧。那就是晚睡到症候群没跑了。晚睡到症候群是现在的人很常见的一种疾病，因为我们每天都要用很久的滑鼠，用滑鼠的时候让掌根一直压到桌面上，手腕的振动神经就会被压迫到。因为一开始的症状都比较轻微，有很多人麻久了就习惯成自然，放着不管了。那还记得我刚说的吗？刺麻感就是神经被压迫导致的。所以麻久了，神经会因为压迫造成的缺氧慢慢坏死，你可能会慢慢的感觉到手好像越来越笨拙无力了。想要知道什么样的滑鼠最适合自己，这边跟你分享一个简单的测试法：手掌平贴桌面，在整只手尽量放松的情况下，慢慢握拳头，你会看到自己的手掌自然而然的出现一个角度，维持这个角度把拳头打开，这就是适合你手型的滑鼠高度。像 Razer 的这只 d e s i d e r f a c e Pro 滑鼠，重新调整了按键与滚轮位置，提高掌心弧度，用手腕外侧的动转骨来接触桌面，保护正中神经的通道。而且 d e s i d e r f a c e Pro 绝对是我用过最精巧的电竞滑鼠，仅仅只有六十三公克的重量，比一个按摩球还要轻一半。而且作为无线滑鼠，它只有零点二毫秒的反应速度，完全感受不到延迟。加上独家 Razer Hyper Speed Wireless 无线技术。实现了有史以来最低的点击延迟。戴斯的 Face Pro 在符合人体工学的同时，还有九千万次的按键寿命。如此高的可靠性和反应速度，就是为了电竞玩家打造的顶级花束。那接下来的内容，不管你有没有胸廓出口症候群，都可以当做日常帮神经减压的保养运动哦。如果你有被医生确诊，在经过医生同意后，也可以用接下来的影片当做回家作业，加速你的康复哦。第一个运动，前中斜角肌拉伸，将右手抓紧椅子下面，固定肩胛骨，把另外一只手放在耳朵上方，手把头往侧边拉。这动作要注意的点是，不要将头往地板的方向用力压。正确的方法是把头往侧上方延伸。拉右边的前斜角肌时，动作相似，一样将右手抓紧椅子下面固定，将头往侧边弯。维持侧弯的紧度，多一个眼睛和头往上方轻轻扬起的动作。觉得前侧紧紧的，就停留三十秒回来，总共做三次。如果做这个动作头会晕的人，就要马上停止哦。第二个动作，前侧拉筋。放松完之后，我们来拉伸胸大小肌。一开始面对墙壁，手肘四十五度放在墙壁上，肩膀不要耸肩，转身九十度。靠近墙的脚往前跨，另外一只脚往后一小步，身体慢慢往前拉到胸口，感觉到紧之后，慢慢往另一侧旋转身体。注意，屁股不要左右偏移。拉伸一分钟之后，把手往上移动到九十度，再拉一分钟。然后把手往上再移到一百二十度，再拉一分钟，两边各做一次，每天三组。接下来是肩胛骨后倾还有上转的训练，脚踩着把弹力带拉起来，维持轻度阻力，手拉弹力带到前方九十度的位置，再往外打开三十度，这个位置叫做肩胛平面。接着，维持手的高度，试着单独移动肩胛骨，将肩胛骨往后下方靠近，以及往脊椎的方向靠近。你也可以拉着弹力带，将肩胛骨从前面开始，转一圈后放在后下方的位置。这个动作可以让肩胛骨做出后倾的动作，搭配手拉弹力带，增加肩胛骨上转肌群的力量。因为胸小肌紧绷，肩胛骨往往会有前倾的问题。可以用这个动作去修正肩胛骨以及肱骨的位置
接下来是中下斜方肌的训练，趴着，用缩下巴、后颈延长的方式出力，把头抬离地面。接着手打开，上下手臂维持九十度，将肩膀前侧转向正前方。这个细节可以帮你避免肱骨前移。肩胛骨收紧，往脊椎靠近，夹背，收紧肩胛可以刺激中下斜方肌，慢慢把手往头顶的方向伸直，到底回来。加倍，重复十二次，每天做三组。如果做这个动作腰会酸，可以把肚子往外三百六十度撑开，用之前教过的方法稳定腹内压。最后，旋转肌和肱骨的复位，坐着，手往外打开，手臂抬起四十五度，接着肱骨头往后移动，把肱骨装进盂肱关节里。大拇指往后转，然后手往后转，转到底，停留十秒，回到原位，反复十次。这个、动作在做的时候，一定要先将肱骨头放入盂肱关节里面，再做旋转肌的训练，不然如果变成肱骨前移，就无法让肩关节稳定喽。在临床上。因为胸廓出口症候群而去就医的病例看似不多，但是病情都蛮严重的。那有一个重点，我希望你一定要听进去：胸廓出口症候群绝对不是不普遍，而是它太容易被忽略了。你看一下它的症状都是什么：肩颈酸痛、手麻、手肘痛、举手、肩膀痛。这些症状实在太容易被我们轻易的误以为是其他问题，然后就自己这里按按，那里捏捏，却不去看医生，一天拖过一天，最后不得不就医的时候，都已经让病情发展到很严重的状态了。而且胸廓出口症候群是神经受到压迫的问题，一旦让神经出现永久性的损伤，康复之路就会很漫长了。你今天学到了五个可以帮你把臂神经丛的三道关卡打通的运动，但臂神经丛的旅途还没有结束，继续往下，臂神经丛会分支成像是尺神经、桡神经、正中神经等等的神经，其中正中神经又最容易因为滑鼠使用不当而变成被压迫到的倒霉鬼，也让你学到了测试臂神经丛和正中神经有没有被压迫到的方法，只要你有刺麻感，就是神经在求救。如果还是麻一整片，完全抓不到痛点的时候，更不能轻忽，很有可能是神经的源头被压迫到了。如果今天分享的测试你不能通过的话，就赶快去看复健科，不要留言问诊。就算你留言问我，我也是叫你先去看医生。那以上就是这部影片的全部内容。如果对你有帮助，按个赞让我知道，也请你帮我分享给有需要的人，这会对我有非常大的帮助。那我们就下部影片见喽，拜拜。